सगळ्या विद्यार्थी मित्रांनो मी मिलन पटन पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचे आपल्या चॅनेलवरती स्वागत करतो आणि आज तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे कॅश बजेटचा प्रॉब्लेम नंबर टू व त्याचं सोल्युशन सो नेहमीप्रमाणे प्रॉब्लेम चालू करण्यापूर्वी आपण प्रॉब्लेम एकदा रेड करून घेऊ व त्यानंतर त्याचं सोल्युशन बघू यामध्ये आपल्याला दिलेलं आहे फ्रॉम द इस्टिमेटेड ऑफ इन्कम अँड एक्सपेंडिचर प्रिपेअर कॅश बजेट फॉर द मंथ ऑफ एप्रिल टू जून ते आपल्याला सांगत आहे तर दिलेल्या माहितीवरून आपल्याला तीन महिन्याचं कॅश बजेट बनवायचं आहे एप्रिल मे आणि जून या तीन महिन्याचं त्यामध्ये आपल्याला इन्कम आणि एक्सपेंडिचरमध्ये सेल्स दिलेले आहे जो आपला इन्कमचा पार्ट आहे परचेस वेजेस ऑफिस एक्सपेन्सेस अँड सेलिंग एक्सपेन्सेस हे सर्व आपले खर्च आहे देन ॲडिशनल इन्फॉर्मेशनमध्ये आहे नंबर वन प्लांट वर्थ रुपीज ट्वेंटी थाउजंड परचेस इन जून ट्वेंटी फाईव्ह पर्सेंट पेएबल इमिडिएटली अँड द रिमेनिंग बॅलन्स इन टू इक्वल इन्स्टॉलमेंट इन सबसिक्वेंट मंथ म्हणजे ते आपल्याला म्हणत आहे का वीस हजाराची प्लांट परचेस केली म्हणे जून महिन्यात त्यापैकी पंचवीस टक्के अमाऊंट जे आहे ते आपण इमिडिएटली पेड केली व रिमेनिंग जी फिफ्टीन थाउजंड आहे पंधरा हजार ते आपण येणाऱ्या महिन्यात दोन इक्वल इन्स्टॉलमेंटमध्ये पेड केली म्हणजेच जुलै आणि त्यानंतरचं ऑगस्टमध्ये देन सेकंड ॲडजस्टमेंट आपल्याला दिलेली आहे ऍडव्हान्स पेमेंट ऑफ टॅक्स पेबल इन जान जानेवारी अँड एप्रिल रुपीज सिक्स थाउजंड याचा अर्थ असा आहे का ऍडव्हान्स पेमेंट आपल्याला करायचं आहे टॅक्स भविष्यात तर ते पेड केलं त्याने जानेवारी महिन्यात सहा हजार आणि एप्रिल महिन्यात देखील सहा हजार त्यानंतर आहे पिरियड क्रेडिट अलाव बाय सप्लायर टू मंथ सप्लायर मीन्स आपण जे आपल्याला जे सप्लाय करता म्हणजे आपण त्यांच्याकडून परचेस करतो तर ही ॲडजस्टमेंट परचेसवर आहे अँड टू कस्टमर वन मंथ आणि कस्टमर ज्यांना आपण सेल केलेलं आहे जे आपले कस्टमर आहे त्यांच्यासाठी वन मंथ सो ही ॲडजस्टमेंट आहे आपल्या सेल्सवरती सेल्ससाठी आपल्याला वन मंथ क्रेडिट दिलेलं आहे देन फोर्थ ॲडजस्टमेंट आहे डिव्हिडन टेबल रुपीज टेन थाउजंड इन जून जून महिन्यात आपल्याला डिव्हिडन पेड करायचा आहे तर तो देखील आपल्याला यामध्ये शो करायचा आहे देन डिले इन पेमेंट ऑफ रुपीज ऑफ वेजेस अँड ऑफिस एक्सपेन्सेस वन मंथ आता ते म्हणत आहे ऑफिस आणि वेजेस हे जे दोन खर्च आहे त्यांच्यासाठी वन मंथ क्रेडिट आपल्याला अलाउड झालेला आहे अँड सेलिंग एक्सपेन्सेस हाफ मंथ आणि सेलिंग एक्सपेन्सेस जो आहे त्यासाठी हाफ मंथ तर यासाठी आपल्याला सेलिंग एक्सपेन्सेससाठी वर्किंग नोट करायचं आहे जी तुम्हाला मी सोल्युशनमध्ये दाखवणार आहे आणि शेवट शेवटी सांगत आहे एक्सेप्टेड कॅश बॅलन्स ऑन फर्स्ट एप्रिल रुपीज फोर्टी थाउजंड आणि एक एप्रिलला आपल्याकडे बॅलन्स असणार आहे फोर्टी थाउजंड चाळीस हजार रुपये सो आता आपण सोल्युशन स्टार्ट करणार सो याप्रमाणे आपल्याला सोल्युशन स्टार्ट करायचं आहे सुरुवातीला वरती हेडिंग यायची आहे स्टेटमेंट ऑफ कॅश बजेट फॉर एप्रिल टू जून तीन महिन्याचं आपल्याला कॅश बजेट बनवायचं आहे सो याप्रमाणे स्पेसिंग असणार आहे एप्रिल मे जून या तीन महिन्यांचं पर्टिक्युलरमध्ये नंबर वनला हेडिंग यायची रिसिप्ट अँड नंबर टूला पेमेंट्स देन आपण ट्रायल बॅलन्स वाईज सॉल्व्ह करणार आहे तर ट्रायल बॅलन्समध्ये आपल्याला नंबर वन पार्ट दिलेला आहे सेल सेल मीन्स आपण जो माल विकलेला आहे त्यावरती आपल्याला डेटर्सकडून पैसे मिळणार आहे हा आपला रिसिप्ट साईटचा पॉइंट आहे म्हणून आपण रिसिप्ट साईटला सेल शो करत असतो तर ही अशाप्रमाणे हेडिंग यायची कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स तर कस्टमरला आपल्याला ॲडजस्टमेंट नंबर थ्रीमध्ये सांगितलं होतं तर जे आपण आपले कस्टमर आहे त्यांच्यासाठी आपण वन मंथ अलाउड केलं होतं म्हणून आपण एक महिन्यापूर्वीच्या अमाऊंटमध्ये शो करणार आहे लाईक एप्रिल महिन्यात आपण शो करणार आहे मार्च महिन्याची व्हॅल्यू जे आहे एक लाख चोवीस हजार देन मे महिन्यात एप्रिल महिन्याची व्हॅल्यू म्हणजे मे महिन्याचा पूर्वीचा एप्रिल एप्रिल महिन्याचे जे सेल्स आहे आपला एक लाख तीस हजार तो आपण या महिन्यात शो करणार आहे आणि जून महिन्यात मे महिन्याचा एक लाख बावीस हजार अशाप्रमाणे आपल्याला ती व्हॅल्यू शो करायची आहे त्यानंतर सेकंड कॉलम आपल्याकडे होता परचेसचा तर परचेस मीन्स आपल्याला पेमेंट करायचं आहे तर ती पेमेंट हेडिंगमध्ये आपल्याला तो एक्सपेन्सेस शो करायचं आहे पेमेंट टू क्रेडिटर्स अशाप्रमाणे हेडिंग घेऊन तर तीन नंबरच्या ऍडजस्टमेंटमध्ये सप्लायरसाठी टू मंथ म्हणलेलं होतं 
म्हणून आपण एप्रिल महिन्यात जी हल्ली शो करणार आहे तर एप्रिल महिन्याच्या पूर्वीचे दोन महिने तर एप्रिल महिन्याच्या रिव्हर्स जेव्हा आपण टू मंथ जाणार तर फेब्रुवारी महिन्यात जो आपला परचेस केलेला आहे आपण जो परचेस केलेला आहे एटी थाउजंड तो एप्रिल महिन्यात शो केलेला आहे तो शो करणार देन मे महिन्यात फेब्रुवारी महिन्याचा शो करणार सेवंटी सिक्स थाउजंड आणि जून महिन्यात एप्रिल महिन्याचा शो करणार तो आहे सेवंटी एट थाउजंड अशाप्रमाणे आपल्याला व्हॅल्यू शो करत चालायची त्यानंतर आहे वेजेस वेजेससाठी आणि ऑफिस एक्सपेन्सेससाठी वन मंथ बनलं होतं मीन्स एक महिन्यापूर्वीचं जो आपण पेमेंट करणार आहे तो आपल्याला इथे पेमेंट पेड करायचा आहे तर वेजेस आपले एप्रिल महिन्याचे होते एप्रिल महिन्यात आपण शो करणार मार्च महिन्याचे तर मार्च महिन्याचे वेजेस होते आपल्याकडे दिलेले आठ हजार चारशे देन मे महिन्यात आपण एप्रिल महिन्याचे वेजेस पेड करणार आहे आठ हजार आठशे आणि जून महिन्यात मे महिन्याचे वेजेस पेड करणार आहे नऊ हजार अशाप्रमाणे आपल्याला ते म्हणजे शो करायचं आहे देन ऑफिस एक्सपेन्सेससाठी देखील वन मंथ क्रेडिट म्हणले होते मग ऑफिस एक्सपेन्सेसची व्हॅल्यू आपण याप्रमाणे शो करणार ती आहे ऑफिस एक्सपेन्सेस एप्रिल महिन्यात आपण शो करणार मार्च महिन्याची व्हॅल्यू ती आहे पाच हजार सहाशे देन मे महिन्यात एप्रिल महिन्याची व्हॅल्यू शो करणार पाच हजार चारशे आणि जून महिन्यात मे महिन्याची व्हॅल्यू शो करणार पाच हजार सहाशे अशा प्रकारे आपल्याला ही व्हॅल्यू शो करत चालायची देन सेलिंग एक्सपेन्सेससाठी जेव्हा पण आपल्याला हाफ वन थर्ड अशा प्रकारे जेव्हा प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला व्हॅल्यू पेड करायचे हाफ मंथ रेट मीन्स हाफ हाफ महिन्याची जेव्हा व्हॅल्यू पेड करायची त्यावेळेस इझिली आपल्याला वर्किंग नोट शो करून टाकायची मीन्स वर्किंग नोट मध्ये आपल्याला ऍक्च्युअल व्हॅल्यू मिळून जाते तर ती अशा प्रकारे असेल अशा प्रकारे आपल्याला वर्किंग नोट शो करायचे आहे कॅल्क्युलेशन ऑफ ऑफिस एक्सपेन्स सॉरी सेलिंग एक्सपेन्सेस इथे मिस्टेक झालेली सेलिंग एक्सपेन्सेस मन कॉलम घेणार त्यानंतर ऑफिस सॉरी सेलिंग एक्सपेन्सेस जे आपल्याला व्हॅल्यू दिलेली आहे ते आपण इथे पुटअप करणार जे आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये ऍक्च्युअल दिलेली आहे ती व्हॅल्यू आपण इथे पुटअप केली देन याप्रमाणे आपल्याला दोन कॉलम घ्यायचे आणि थर्ड ऑन कॉलम पेमेंटचा घ्यायचे हाफ ऑफ लास्ट मंथ हाफ ऑफ करंट मंथ हाफ हाफ म्हणलेलं म्हणून आपण लास्ट महिन्याचा हाफ पेमेंट करणार आणि करंट महिन्याचा हाफ पेमेंट सो फेब्रुवारी महिन्यात आपल्याला पेमेंट करायचं आहे लास्ट महिन्याचा हाफ आता फेब्रुवारीच्या पूर्वीचा महिना आहे जानेवारी बट जानेवारीची आपल्याला कुठल्याही प्रकारची इन्फॉर्मेशन घेऊन नव्हती म्हणून इथे आपण नील लिहिणार आणि करंट मंथचं हाफ लिहायचं आहे म्हणजे फेब्रुवारी महिन्याचा हाफ तर तीन हजार सहाशेचा हाफ येतं अठराशे तर या प्रकारे आपल्याला व्हॅल्यू मिळेल देन या दोघाची टोटल करायची दिली तर बॅलन्स नव्हताच म्हणून अठराशे एज इट इज आपण पेमेंटमध्ये शो करणार त्याचप्रमाणे एप्रिल महिन्याचं आता एप्रिल महिन्यात पहिला कॉलम आहे हाफ ऑफ लास्ट मंथ आता एप्रिल महिन्याच्या पूर्वीचा महिना आहे फेब्रुवारी आणि फेब्रुवारीची व्हॅल्यू आपल्याकडे आता आहे तर फेब्रुवारी महिन्याचा हाफ घेणार आपण तीन हजार सहाशेच्या हाफ येतं अठराशे ते अशा प्रकारे आपण इथे घेतलेला आहे देन करंट मंथचा हाफ तर एप्रिल महिन्याचे आहे फोर थाउजंड तर फोर थाउजंडच्या हाफ येते टू थाउजंड देन त्यांची ही टोटल तीन हजार आठशे सो अशा प्रकारे कॅल्क्युलेशन केलं तर आपल्याला अशा फिगर्स मिळणार आहे आपण प्रिपेअर करत आहे एप्रिल मे आणि जून तर फक्त यामधून आपण त्या तीनच व्हॅल्यू घेणार आहे चार हजार दोनशे तीन चार हजार तीनशे आणि चार हजार या मंथ वाईज व्हॅल्यू घेतल्यानंतर ते आपण ऍज इट इज प्रॉब्लेम मध्ये पुट करणार आहे सेलिंग एक्सपेन्सेस चार हजार दोनशे चार हजार तीनशे आणि चार हजार देन दिलेला आपल्याला इन्कम अँड एक्सपेंडिचर जो टेबल होता त्यामधले आपण सर्व खर्च आणि इन्कम बघितलेला आहे त्यानंतर काही रिमेनिंग ऍडजस्टमेंट आपल्याकडे बाकी आहे ते आपण चेक करणार आहे जसं की पहिली ऍडजस्टमेंट होती प्लांट वर्ग रुपीज ट्वेंटी थाउजंड परचेसिंग जून प्लांट परचेस केलेला आहे तर म्हणजे आपला जो खर्च आहे मीन्स आपल्याला त्याचं पेमेंट करायचं आहे तो जून महिन्यात केला होता आणि जून महिन्यात परचेस केला त्यावेळेस ट्वेंटी फाईव्ह पर्सेंट व्हॅल्यू म्हणजे आपण इमिडिएटली पेड केली सो ट्वेंटी थाउजंडच्या ट्वेंटी फाईव्ह पर्सेंट व्हॅल्यू येती फाईव्ह थाउजंड ते आपण लगेचच जून महिन्यात शो करणार आणि रिमेनिंग व्हॅल्यू ती येणाऱ्या महिन्यात पेड करणार होतं इक्वल इन्स्टॉलमेंट मध्ये तर याच्यानंतरची इन्फॉर्मेशन मंथची इन्फॉर्मेशन आपल्याला दिलेली नव्हती फक्त आपल्याला एप्रिल मे जून या तीनच महिन्याचं कॅश बजेट प्रिपेअर करायचं होतं म्हणून बाकीचे आपण व्हॅल्यूचा विचार करणार नाही देन ऍडव्हान्स टॅक्स पेबल हिची सेकंड ऍडजस्टमेंट आपल्याकडे घेऊन होती तर ऍडव्हान्स टॅक्स आपल्याला पेड करायचं होतं जानेवारी महिन्यात आणि एप्रिल महिन्यात तर जानेवारी महिन्याचं देखील आपण अकाउंट मेंटेन करत नाही म्हणून जानेवारीची व्हॅल्यू आपण याच्यात घेणार नाही 
बट एप्रिल महीनिया शो करते है एप्रिल महीनिया शो के देन मे आ जून मध्य डैश खाली सोल नंबर फोर्थ एडजस्टमेंट मध्य अपने संगित होता डिविडंड पेबल रूपीज टेन थाउजंड इन जून डिविडंड पेड कर जून महीन तो देखी पेमेंट मध्य शो करना जून महीन वाले अपन शो करना सो so, अशा प्रकार संपूर्ण एडजस्टमेंट अपने संपले प्रॉब्लम संपले आता फाइनल स्टेज अपने जी सॉल्व कराएगी तीजे कैलक्युलेशन तो मंथवाइज अपने बैलेंस क्लोज कराए अगोदर अपन एप्रिल महीना क्लोज करना मे आनतर जून सो एप्रिल महीन की रिसिप्ट साइड से टोटल के लिए ती आ एक लाख चौसष्ट हजार पेमेंट साइड से टोटल के लिए ती आ एक लाख चार हजार दौन से अपन हेडिंग दी टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट देनतर अपन क्लोजिंग बैलेंस का मीन्स रिसिप्ट साइड मन पेमेंट साइड लेस करना एप्रिल मंथ च सर ए माइनस बी के अपने क्लोजिंग बैलेंस मिलना है एप्रिल महीन का एकोणसठ हजार आठशे ठीक है अशा प्रकार तो वैल्यू आना है एकोणसठ हजार आठशे देन हा अपना एप्रिल महीन का क्लोजिंग बैलेंस आना है हा कैरेटन हो नेक्स्ट मंथ मीन्स मे महीन सा तो ओपनिंग आना है देन जस अपन एप्रिल क्लोज के अपने देखे मे क्लोज कराए तो ती वैल्यू अपने मिलना है क्लोजिंग बैलेंस पंचाण हजार तीन से पंचाण हजार तीन से हा क्लोजिंग बैलेंस आना है मे महीन का तो अपन कैरेट डाउन करना नेक्स्ट मैं मे जून मध्य जून मध्य ब्राउट डाउन के जून महीन देखी प्रमाण क्लोज करना अपने फाइनली आंसर मिलना एक लाख पांच हजार सातशे सो अशा अगर सोप्या पद्धति ने अपन हा प्रॉब्लम सॉल्व करू शको सो विद्या समझना सोपा जाए हा प्रॉब्लम होता विद्या मेरा कमेंट सेक्शन मध्य संगा का हा प्रॉब्लम कसा वाटला जास्तीत जास्त शेयर कराए संपूर्ण विद्यापर्यंत हा प्रॉब्लम पोचला पाजे ओके